сегодня выехал на море. Так получилось, что ветер резко переменился. Ветер очень холодный, идет с моря. Так что сегодня купаться и загорать не получится. Я тогда вам покажу, чтобы время зря не терять, как можно сделать что-то наподобие пляжного зонтика. Это, конечно, пляжный зонтик, это лучше. Обыкновенный пляжный навес. Все мы ходим на море, иногда уезжаем очень далеко, дикарями. Я вам покажу, как можно сделать обыкновенный навес. Этот способ использован мной не раз, использовал его не раз. Поэтому берем обыкновенный брусок, рейку, все что угодно, метра два. В принципе, его даже вставлять глубоко не нужно. Он у нас служит как центральной мачтой. Далее берем 4 веревки и берем 4 клина. Клин берем из многослойной фанеры. Они достаточно легкие. Ни в коем случае не берите металлические. Они у вас просто вылетят. Особенно на песке. Получается, две веревки ставим, ориентируясь в одну сторону на растяжке. И две другие веревки мы натягиваем в другую сторону. Получается, он у нас растянут. Видим. Две вперед и две назад. Этот способ очень удобный и очень эффективный. Если вы берете зонтик, то зонтик у вас просто улетит. А как вы слышите, слышите шум моря и ветра, я вам показываю. места внизу достаточно чтобы расположить детей имущество да и самому отдыхать от жаркого солнца очень удобно и очень эффективно эффективность еще заключается в том что растяжку можно вытащить и перетянуть как вам будет удобно новое место то есть в зависимости от изменения ветра менять положение клинев и менять натяжку. Ветер хороший, достаточно. Ну, все целое, ничего не улетает. Покупаться сегодня, конечно, не пришлось. Но позагорать я, наверное, где-нибудь в дюнах. Все-таки позагораю. Да, сегодня 21 мая. Так вот предсказуемая балтийская погода я погода хорошая так что рекомендую вам делайте ставьте пользуйтесь идея очень простая повторюсь обыкновенная рейка и четыре растяжки две вперед и две назад и получать хорошее укрытие от солнца вот у меня еще есть лесной вариант камуфлированный в принципе, вся эта материя, все продается в интернет-китайских магазинах. Стоит все это достаточно недорого. И можно что-нибудь самому приспособить. Все, всем спасибо. Как сделать, чтобы ваши веревки в походах не путались? Если у вас большая веревка, тут, конечно, лучше сделать скрутку. Ибо если веревка толстая, лучше, конечно, ее скрутить и зафиксировать так если у вас короткие веревки как в данном случае с палаткой с тентом что лучше сделать вы их все сводите к одному знаменателю то есть с одной стороны они должны быть у вас все быть ровные приблизительно и завязан обыкновенный узел далее через некоторое время делаем вот такую вот петлю просто завязываем то есть, когда будем ее опять распутывать, мы дернем, и веревка у нас будет распутана. То есть, делаем 
ну, то есть вытаскиваем петлю и ее так оставляем. То есть мы получаем короткий участок веревки, который запутаться у нас никак не сможет физически. И так через некоторое расстояние мы делаем такие петельки. И эта веревка у вас никогда не запутается. И в походе при установке данного тента, который я вам показал, вы легко распутаете и сможете его использовать. Все. Вся веревка зафиксирована. Теперь мы можем ее как угодно бросать, что угодно с ней делать. Мы всегда находим крайний узелок, где тут у нас вот он должен быть. И потом потихонечку все это дело распутаем. Вот таким вот образом. Еще раз повторюсь. В походах используйте только клини из многослойной фанеры. Я показываю. Очень хороший инструмент. Никакие металлические клинья вам на пляже, в дюнах не помогут. Вы их там и оставите.